الله الرحمن الرحیم و بین استین به سشن دیگر سلسله دروس آنلاین اولتراساند خوش آمدین در این سشن در مورد ترمینولوژی ریپورتنگ اولتراساند صحبت های با هم خواهیم داشت قبل از آغاز سشن چند تذکر اولی که تشکر از تمام دوستایی که به طرق مختلف سوالات پیام ها و تبصیره های خود شریک ساختن ببخشین که اگر نتونستم به تک تک پیام های شما به جزیات جواب بتم اما مطمئن باشین که همه پیام ها را به دقت مطالعه کردیم دسترسی به سلاید ها باز دوستا خواهش کرده بودن این کار نمی کنم و قصدن دلیلش بود که من اول گفتم که شما نالج از سورس اصلیش که عبارت از ریفرنس بوک است از او به دست بیارین فعلا هم میگم که تمام اتکایتون به این ویدیو نباشه بلکه دو ریفرنس ابتدایی رو که حداقل معرفی کردیم او ریفرنس ها رو بخونید و این ویدیو ها رو به شکل کمکی به اونا یک جای کنین ما یک سه تا چهار ساعت وقت صرف ازی می کنم که سلاید ها رو به ویدیو تبدیل کنم و با اینترنت ضعیف اپلود کنم برام خیلی راحت است که دو هم که شما شریک بسازم اما این کار نمی کنم به خاطر ازی که می بینیم که در این عصر اصلا تلاش کل ما شما است که چگونه تعداد زیاد کتاب ها را به کامپیوتر خود ارج کنیم و تعداد زیاد پاورپوینت شو ها را در فولدر های خود داشته باشیم اما ای که چقدر از اونها استفاده می کنیم این جایی است که متاسفانه کل ما در یک کم ضعیف هستیم پس من میگم نسبت به اینکه اسلاید ها را از ما بخواید همین ویدیو ها را حد اقل که تقیب میکنین یک قلم کاغذ با خود داشته باشین جاهای مشخص شیاد داشت کنین بازو کاغذ ها را در جیب خود داشته باشین دوباره مرور کنین سه باره مرور کنین تا حد اقل بعضی چیزها به ذهن شما بانا نسبت به ای که در فولدر مشخص کمپیوترتان باشن سوالات دوست از این سوال های مختلف در جریان شریک می سازند که ما کش میکنیم که به همه سوال های شما در جریان سیشن هایش وقتی که جایش میرسه به جزیات جواب بتم پس شما هر جایی که سوال دارین ما دقیقا تقیب میکنم شما امو سیشن های مربوطه را که ببینین سوال هایتون جواب داده میشن گروپ و ریجستریشن فکر کنم که فعلا وقت از این باش که ما شما یک گروپ با هم بسازیم ما پیش بینی میکنم که گروپ واتساپ شاید آپشن خوبی برای ما شما برای فعلا باشه پس به با این خاطر ما در سایت hamidi.af یک فرم اد کردیم که به نام فرم رجستریشن هست وقتی که hamidi.af با امو اسپلش شما باز میکنین و در اوجا با صفحه رجستریشن روبرو میشین شما اینجا کنار صفحه بخش رجستریشن هست رجستریشن باز کنین و به این شکل صفحه پیش روی شما باز میشه در این صفحه اسم تخلص یوزر ایمیل آدرس و پسورد برش ایجاد میکنین به این شکل پایین تر medical education level که آیا محصل هستین فارغ هستین ترینی رزیدنت هستین یا تخصص گرفتین اینا را ذکر میکنین بعد از این سویه آشنایی با اولتراساند که گفته بودین شماره یک سونولوجست دو کسایی که به امتحان آمادگی میگیرن و سه کاملا بیگینر تا ما ای فیصدی ها را داشته باشم و بفهمم که چی تعداد از دوستا در کدام سوی از آشنایی با اولتراساند هستند شما فقط در خانه خالی پایینی یک دو سه را انتخاب میکن که هر کدامش هست بعد از او پایین تر How do you read the sessions you have watched حد اقل 3-4-5 سیشن که تا بالا اپلود شده اینا را شما ارزیابی کنند که ما فیدبک شما را داشته باشم او جا ریتنگش هست در کلم باز میکنند و در پایین هست شما امون ریت مشخص انتخاب میکنند شماره تلفن و پریفریبلی واتساب که گفتیم که انشالله از امیجا ما دیتا را جمع کده گروپ واتساب با هم خواد ساختیم آدرس خیلی خوب هست که ما بگویم دوستا ای سیشن ها را از ولات های مختلف افغانستان تقریب میکنند و این خیلی برای ما دلگرمی میتن به همین شکل how many sessions have you followed چند دانه از این سیشن ها را شما که ریجستر میکنند تقریب کردین در پایین آپشن های مختلف است شما هر کدام میشه که برتان مناسب است همون را انتخاب کنید و آخرین بخش انی فارتر دیتیلز کدام معلومات اضافی را یا مشوره مشخصی را اگر شما میخواین داشته باشین اینجا جای هست که ذکر کنین و بالاخره پایین تر از این سابمیت هست شما می توک مرا فشار میتین و فرم سابمیت میشه و برتان کانفرمیشن هم همیجا نشان میته و ایمیل کانفرمیشن هم برتان میرسه انشالله ما کش میکنم که در جریان یک هفته یا بیشتر از امی دیتای که میایه یک گروپ با هم بسازیم خوب حالا اصطلاحات اولتراساوند قسمی که گفتیم که اولتراساوند بارت از ایجاد تصویر به اساس صدای منعکسه یا ایکو هست پس ما در توصیف تصویر اولتراساوند معمولا ترم ایکو را داریم اولتراساوند 
یک تصویر گریسکل یا سیاه سفید است که قسمت هایش نسبتا سیاه قسمت هایش نسبتا سفید و قسمت هایش کاملا سیاه یا قسمت هایش کاملا سفید دیده میشه که ما به همین شکل اینا را در اپور خود و در کمونوکشن خود ذکر میکنیم ما اینجا نمیتونیم بگویم که یک قسمت سفید است یا قسمت سیاه است یا قسمت روشن است یا قسمت تاریک است بلکه ما باید مشخص به با اصطلاحات الٹراساوند اینا را یوز کنیم که به هر اندازه که با اصطلاحات آشنا باشیم کمونوکشن ما واضح تر و زیبا تر میشه ترم اول بارد است ترم هایپر ایکویک یا ایکوجینیک است پیامش واضح است هایپر ایکویک یعنی انعکاس بیشتر یک سترکچره که برای ما صدای منعکسه زیاد دوباره تسلیم کنه ما میگیم که این یک سترکچر سفیدتر یا برایتتر ما میبینیم که این هایپر ایکویک است هر ساختمانی که صدای منعکسه شدیدتر داشته باشد اولتراسان ما او را روشندتر میبینیم هر ساختمانی که برعکس از این قسمت زیاد صدا را برای ما نتا یعنی این اکاس زیفتر داشته باشه ما او را هایپو ایکویک یا ایکوپینیک میگیم که در تصویر ما او را به شکل دارک یا تاریک تر میبینیم اگر ما دو ارگان یا یک کتله و یک ارگان با هم مقایسه میکنیم و هر دوش سویه صدای منعکسشون با هم یکسان باشه ما به نام ایزو ایکویک یاد میکنیم و ما حالا مطمئن هستیم که برای یک ارگان مشخصی که ما سکن میکنیم چشم ما آشنا میشه که تا کدام سویه نمای تاریک یا روشن ازی بر ما قابل قبول هست هر وقت که دی تغییرات میایم ما با یک پاتولوژی مشکوک میشیم در این ایمیج که شما اینجا میبینین ما قسمت لوب چپ لیور داریم ممکن سگمنت دو یا سه هست در خلفش پانکریاس داریم ببخشین که به شکل زیبا هید و نک و قسمت از بادی و چلش معلوم میشه حالا اگه ببینیم لیور یا کبد به شکل طبیعی نسبت به سپلین سیاتر معلوم میشه ما میگیم که لیور از هایپویکوی کامپیر تو ده پانکریاس یا برعکس پانکریاس نسبت به کبد یک کم صفید تر معلوم میشه میگیم که ده پانکریاس از هایپر ایکویک اور ایکوجینیک کامپیر تو ده لیور این نماها از ارگان های مختلف در ذهن ما میشینه و ما میفهمیم که کدام سویه از ایکوپترن از کدام ارگان ما متوقع هستیم حال هر وقتی که در اینا تغییرات میایه ما به یک پاتولوژی فکر میکنیم یک ارگان به شکل طبیعی ما متوقع هستیم که سیاه باشه او سفیدتر میشه میگیم پاتولوژی هست یک ارگان سیاتر مت... سفیدتر متوقع هستیم سیاه میشه هم میگیم پاتولوژی هست از اون لحاظ ما همی ایکوپترن با آشنایی ای اولین کاری هست که ما نارمل و ابنارمل از امیجه با هم مشنازیم مثلا این قسمت کبد ما که فعلا میبینیم که سیاتر هست اگر ایره دیدیم که نسبت به پانکریاس سفید تر شد ما میگیم که ایجای یک پروسه پاتولوژی که جریان داره ترمی دیگه بارد از ان ایکویک است ان ایکویک یعنی بدون صدای منعکس است سترکچری که صدا را بر ما این اکاس نتا او را به نام ان ایکویک یا ایکوفری یا ایکولوسنت یا سونولوسنت میگیم که در اولتراساوند به شکل کاملا بلک یا پیورلی بلک یا سیاه محض معلوم میشه معمولا چی چیز به شکل دیده میشه فلوید جایی که مایه باشه که به با خوبی کل صدا را به جسم بعدی خود انتقال میده به سطح بعدی خود از او خاطر هیچ گونه از این ریفلکت نمیشه بر ما از خود مایه از این خاطر مایه را سیاه سیاه محض میبینیم یورینری بلیدر، گال بلیدر، سیمپل سیست، بلاد اند ویزل اینا ان ایکویک دیده میشن در این ایمیج ما ابدومینال آورتا را میبینیم سیا سپیرومیز انتریکارتری را میبینیم سیا سپلینیک وی را میبینیم سیا و به همی شکل آی وی سی را میبینیم حال این این یک مثال بود به همی شکل ما در کل قسمت های بدن ارگان های مشخص نظر به تکسچرشان نظر به کامپوزیشن که اگر یک جای سافت تیشو لژن باشه ما متوقع هستیم که نسبتا یا هایپر یا هایپو ببینیم اگر جای سیستیک هست مکمل ان ایکویک میبینیم یا نسبت هایپر و هایپو را به شکل مقایسه‌ای بین دو استراکچر که کنار هم هستند مقایسه‌ای یوز میکنیم اصطلاح دیگه بارد از تکسچر هست تکسچر یا اونمو نمای داخلی کامپوزیشن یک ارگان بعض ارگان ها به شکل طبیعی هوموجینس هستند هوموجینس یعنی یونیفورم کامپوزیشن تکسچر در مقابل الٹراساوند یا ایکو پترن دارند اینجا ما کبد می بینیم به شکل هوموجین است کل قسمت هایش به یک اندازه به یک سویه ایکو را بر ما ریفلکت کردند پس ما ایرا بسیار یک سطح خوب همسان می بینیم که ایرا ما میگیم هوموجینس لیور، سپلین، تایراید، سمپلسیس، تیستیکل اینا به شکل طبیعی یک نمای هوموجین است داره 
بعضی ارگان ها نمای طبیعیشان هیتروجین است هست که یک یونیفورم تکسچر ندارم در امی تصویر ما کیرنی را میبینیم در خلف کبد موقعیت داره ببینیم که به او شکل ثابته که یک نمار داشته باش کلی کیرنی نداره قسمت های کورتکس نسبت به لیور های پویکویکتر هستند قسمت های پایرامیج ها ایجا میبینیم که میجوری پایرامید ها نسبت به کورتکس های پوی کویکتر هستند و در اینجا قسمت از ساینس فاتا میبینیم که ایکوجینیک یا برایتر یا سفیدتر هست در داخل از این باز کولیکتنگ سیستم هم بیبینیم که سیاه هست پس نارمل چون کامپوزیشن متفاوت داره سترکچر های مختلف اوجه هست تیشو های مختلف هست ما نارمل تکسچرش هوموجینس نداریم بلکه هتروجینس هست نظر به امون کامپوزیشن مشخص است. کیدنی یوتیر است چون لایر اندومتر داره مایومتر داره به این شکل یا اووری چون خود استروما داره و فولیکل ها داره اینا به شکل طبیعی هوموجین است دیدن نمیشن گپی است که حال ای ارگان هایی که ما به شکل طبیعی متوقع هستیم که هوموجین است باشه اگه اینا را هیتروجین است دیدیم پاتولوژیست ارگان هایی که به شکل طبیعی هیتروجین است هستند اگه اینا را هوموجین است دیدیم باز هم پاتولوژی است اینی هست امو راه های طبیعی که ما رو کمک میکنه که در اولتراسان نرمال از ابنرمال بشناسیم این یک رول بسیار واضح هست که نرمال بشناس تا ابنرمال بشناسی حال ما لیوه را به شکل طبیعی متوقع هستیم که باید هموجینس باشه هوموجینس باشه اگر لیوه را به شکل هتروجینس یا غیر متجانس دیدیم ما میگیم پاتولوژیک است یا سیروتیک لیوه است با مایکرونودیول ها یا میتاستاتیک لیوه است که غالبا میتاستاتیک لیوه است پس ما یک هتروجینس لیوه اگر راپور خود ذکر میکنیم با کس کی جرا راپور ما را میخونه اول یک علا ارم برش میه که در لیور کدام پاتولوژی وجود داره حتی اگه کنکلوژن هم نره امی که ما در راپور میگیم که هیتروجین اصا پیر انصاف در لیور او میرسه برش پیام که لیور خوب نیست گرده که ما شما گفتیم که هیتروجین از تکسچر داره اگر کورتیک و میدیولاری دیفرنشیشن از بین میره کورتیکس و میدیولار به یک شکل دیده میشه پاتولوژی هست و این خوش نباشیم که چی زیبا کورتکس و میدیولای کردی با هم یکسان دیده میشن بلکه اینا باید از هم فرق داشته باشن ولی که فرق ندارن پاتولوژی هست پس اولین چیزی که با ما کمک میکرد اگر دیدیم که در ایکو امتنسیتی فرق میده ایکوجینیک هایپو ایکویک میشه یا هایپو ایکویک ایکوجینیک میشه پاتولوژی است ام دفعه میگیم که اگر در تکسچر تغییر میاد باز هم پاتولوژی هست هوموجینس هیتروجینس شو یا هیتروجینس هوموجین خب حالا بعض ترم های مشخصی بعد از میای که اینا را ما به درستی بشناسیم و به درستی استعمال کنیم استعمال نادرست یک ترم برای یک موقعیت اینا میتونه ما را گمراه کنه و دکتری که معالج است او را هم گمراه کنه پس ما این ترم ها را به درستی بشناسیم و به درستی استعمال کنیم اولین ترم عبارت از ترم سیست هست یا سیستیک سترکچر سیست چی هست؟ سیست تعریف شده که well defined fluid felt structure with sharp wall that exhibit good acoustic enhancement یک ساختمان well defined well defined یعنی تمام باردرها یا اطرافش به زیبایی شناسایی میشه و بچه شما میخوره ما اینجا کل کنارهای ای لیژن به خوبی میبینیم که معمولا سیستیک هستن fluid felt هستن و good posterior acoustic enhancement دارن که در سیشن قبلی مایی را ذکر کردیم که دلیلش چی هست خوب سیست ها معمولا اگر سمپل باشند اینا ان ایکویک هستند یعنی پیورلی بلک هستند سمپل سیست ها میتونند در ارگان های مختلف به وجود بیایند و یک در سیشن های مشخصش خود خواندیم در لیور در برست در تایراید میتونند که سیست های مشخص ما داشته باشیم این سمپل سیست هست یک سیست میتونه سمپل نباشه سیست خوبه که مثلا وجود داره اینا بعضی تغییرات در داخلش بیایی که ما او را به نام کامپلکس سیست بگویم چی سیست ما کامپلکس سیست میگیم سیست که این تغییرات در بیایی یک انترنل ایکوز ما گفتیم که پیورلی بلک سیست در داخلش هیچ چیز نمای نداره اگر در داخل سیست ما یک ایکوهای داخلی را دیدیم یک احتزازات در داخلش دیدیم احتزاز نه بلکه چیزای شناور خرد و ریزه را دیدیم که اینا را انترنل ایکو میگن این یک سیست کامپلکس میتونه باشه دبرس یک قسمت رسوبات در داخل سیست ببینیم که به دو یا به لیول های مشخص تقسیم کرده در داخلش سپتا ها را ببینیم یعنی پرده ها را انکریز دیکوجینستی به شکل طبیعی ما ان ایکویک میبینیم حالا اگر سیست هایپو ایکویک میشه مثل که اینجا ای سیستی که در اپرپولی کرنی هست اینجا یک سیست وارد دیده میشه که این نسبتا ان ایکویک نیست 
وقتی که ایکوجینس تریش بالا میره ما با یک سیست کامپلکس فکر میکنیم و یا هتروجینس تکسچر داشته باشه یک قسمتش انیکویک باشه یک قسمتش انیکویک نباشه که اینا رو در سشن های مشخصش خواهد خوندیم که کامپلکسیس در کجا به چی پیامو برای ما میرسونه اما ما باید بشناسیم که وقتی که میگیم کامپلکسیس باید یکی از این فیچرها رو داشته باشه انترنال ایکو دبرس سپتا اینکریز ایکوجینس یا هتروجینس تکسچر معمولا ما سیستا را یا سیستیک استراکچر را چه وقت میبینیم یک سیستیک استراکچر طبیعی بلیدر هست یورینری بلیدر هست گال بلیدر هست و سیستم میتونه در کیدنی در لیور در برست در تایراید در اووریز به وجود بیاید و بعضی پاتولوژی مشخص مثل آبسی میتونه من حسی یک سیستی داشته و یا هیدتی سیستا که انشالله در وقتش به جزیات سر صحبت خواهد کتلات دیگه یا لیژن های دیگه بارد از سالید لیژن هست سالید لیژن یا س... کتلات یا زایات جامد اینا ان ایکویک نیستن اینا لیژن های هستن که یا هایپو ایکویک نسبت به بگراوند خود هستن مثلا اگه از کبد منشه گرفتن نسبت به کبد یا هایپو ایکویک تر هستن یا ایزو ایکویک هستن یا هایپر ایکویک هستن نظر به امو بگراوندشان که با اونا مقایسه میشه و اینا مهمی است که اینا میتونن سونوگرافیکلی دیتکتیبل انترنل وسکولاریتی داشته باشن یعنی که وقتی که ما داپلر پرو به سرش میمانیم کلر فلورا در داخلش ما یک وسکولاریتی را فلورا میبینیم ویزل ها را میبینیم اینا میتونن داشته باشن میتونن یونیفارم باشن یعنی که کل لیژن سالید هوموجین از تکسچر داشته باشه میتونه کامپلکس باشه یگان دفعه مشکل است که با یک سیست تشخیص تفریقی شود مثلا و خصوصا در لنفومای کرنی که در وقتش صحبت خواهد کردیم در کجا دیده میشه مجوریتی تومورها من حیث سالد لیژن ها می باشند که در ارگان های مختلف دیده میشن و دسکس خود شدن این یک ایمیج ترانزورس از تایراید لفت تایراید لوب هست این جا یک سولد لیژن ما می بینیم که نسبتا ایکوجینیک هست یک قسمت های های پو ایکویک یا ایزو ایکویک داره یک قسمت های ان ایکویی که خورد خوردم در اینا دیده میشه وقتی که کلر انداخته در اوجا دیده میبینیم که مکمل لیژن بسیار زیاد فلو داره یعنی یک هایپر وسکولر نودیول یا لیژن تایراید است و این قسمت های کوچک کوچک که جن ایکویی هست اینا نسبتا سیستیک دیژنریشن نمیتونه باشه بلکه ویزل های برجسته داخل نودیول هستند پس این فیچر ها را اگر ما در یک لیژن دیدیم این نیچر ما برش میگیم که یک سالید لیژن روبرو هستیم یک لیژن میتونه کامپلکس لیژن باشه کامپلکس لیژن یک لیژنی هست که هم قسمت های سالید داره هم قسمت های سیستیک دو کریتریایی که در دو سلاید قبلی داشتیم هر دو شگه یک جایی در یک لیژن دیدیم ما برش کامپلکس لیژن میگیم کامپلکس لیژن میتونه یک لیژن پریلیمینری سالید باشه که نکروز داده باشه و در اوجه قسمت های سیستیک به وجود آمده باشه پس ما لیژن هایی که در او هم قسمت های سیستیک داشته باشه ما قسمت های سالید به نام کامپلکس لیژن یا کامپلکس مس ذکر میکنیم اینجا باز یک امیجه هست در پیریفیری میبینیم که بسیار سالید کامپوننت واضح و برجسته در ای اطراف داره یک اگر این بگراوند ما فکر کنیم که بگراوند طبیعی هست نسبت به او های پویکویک تر است و قسمت ان ایکویک سیستیک که دیجه داره و انترنال سپتوه های که داره پس این یک کامپلکس لیژن هست خب اده دیگه از ترم هایی که در الترساوند اگر یوزش کنیم برای ما کمک میکنه و راپور ما را زیباتر میسازه اینا را هم میخوانیم که تکرار سو دفعه سوم میایا اولی چه بارت از اکاستیک انهانسمنت است حالا مطمئن هستم که شما به زیبایی میشناسین ما از چی کس توقع داریم از یک سیست توقع داریم و از یک سیستیک استراکچر توقع داریم و دلیل میکانیزم تاثیر تاسیس هم گفتیم در سالید لیژن ها گفتیم از کی متوقع هستیم از یک هوموجینس لیژن مثل فایبرو ادینوم اگه تو یک استراکچر را دیدیم در راپور خود ذکر میکنیم که اول دیفاین ان ایکویک سیستیک استراکچر و posterior acoustic enhancement is seen the in organ why meshak term zebae bare rapor mashum khub term dega bar taz acoustic shadowing hast 
که اصلا تکرارش نمیکنیم در ارتفاکت ها به جزیات مکمل در موردش صحبت کردیم اگر ما یک چیز را می خواهیم در اپور خود ذکر کنیم و به اساس از او دیاغنوز بگذاریم که او یک کاستیک شدوینگ داره و ای فیچرش با ما کمک کده که به تشخیص برسیم پس حتما این کلمه را در اپور خود ذکر می کنیم که کت ما در استدلال ما کمک کرده می تانه. خوب به شکل می رسیم به ختم سیشن امروزی سیشن آینده در مورد بیسیک پرنسیپلز و گپ های خیلی مهم خواهد بود و ریفرنس سیشن ما باز هم کلینیکل سونگرافی کتاب که شما حتما باید بخونین وقت خوش و سلامت باشین